ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സലാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ടട്ടിപ്പൊളി പോളിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല ടേസ്റ്റും നല്ല ഫ്ലേവറുള്ള പൈനാപ്പിൾ പോളയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പൈനാപ്പിൾ നല്ല പഴുത്ത പൈനാപ്പിൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു ഹാഫ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് തോലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ ഒരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത പൈനാപ്പിൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഒരു ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാര ആ പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ആ പഞ്ചസാര കളഞ്ഞിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടണം ഇനി നമുക്കിത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം അടച്ച് വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ചെറിയ രീതിയിൽ വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലപോലെ വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഈ ഒരു ടെക്സ്ചറായിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റുമ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ വലിഞ്ഞ് ഈ ഒരു വിധത്തിലും കിട്ടും ഈ ഒരു ടെക്സ്ചറാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ചൂടാ ചൂടാറാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടും വല്ലാണ്ട് അങ്ങ് ഡ്രൈ ആവണ്ട ഞാനിവിടെ മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് നാല് മുട്ടയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ബൗളിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുക്കുക എഗ് ബീറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ സ്റ്റാൻഡ് മിക്സർ വെച്ചിട്ടാണ് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഹാൻഡ് മിക്സർ ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും നാല് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഹൈ സ്പീഡിൽ തന്നെ നല്ലപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല ഫ്ലഫി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് പൈനാപ്പിളിൻ്റെ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പൈനാപ്പിളിൻ്റെ മിക്സ് നല്ലപോലെ ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അത് ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിത് നല്ലപോലെ ഒന്നും കൂടി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം വേറെ വേറെ സെൻസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല പൈനാപ്പിളിന് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും ഉണ്ടാവും പിന്നെ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരികയും ചെയ്യും നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് അപ്പോൾ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡയൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഈ ഒരു ടെക്സ്ചറാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ പഞ്ചസാര നമ്മൾ വേറെ പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല പൈനാപ്പിൾ വേവിച്ച പഞ്ചസാര തന്നെയാണ് മുട്ട മാത്രമാണ് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ മൈദ കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് നമ്മൾ ഇത് കുക്കറിലാണ് വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഓവൺ ഇല്ലാതെ തന്നെ നല്ല കുക്കറിൽ നന്നായിട്ട് നല്ല ഫ്ലഫി ആയി തന്നെ കിട്ടും നല്ലൊരു സ്പോഞ്ച് പോലെ കിട്ടും നമുക്ക് കുക്കർ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് ചൂടാവുന്ന ടൈമിൽ കുറച്ച് ബട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഗീ പക്ഷെ നെയ്യാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇത് കുറച്ച് കൂടുതലായിരുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് തിരിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടുതലായാലും ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം നന്നായിട്ടങ്ങ് പൊരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഒരിച്ചൽ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കുറച്ച് മാത്രം ഒന്ന് ഗീ ഒഴിച്ചിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്ന് ആക്കി തടവി കൊടുക്കുക എന്ന് പറ്റി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ബാറ്റർ ഒഴിച്ചിട്ട് അടച്ച് വെക്കുക അടച്ച് വെച്ച് ഒരു കാ മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ വിസിലിടാൻ വേണ്ടി പാടില്ല ഈ ഒരു വിധത്തിൽ വേവിച്ചെടുക്കുക പിന്നെ തീ നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അടിയിലൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് സാധാരണ സിമ്പിൾ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒന്നും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലാതെ അടിയിൽ പിടിക്കാതെ സുഖമായിട്ട് കിട്ടും അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല അടിപൊളി പോലെയാണ് നല്ല പഞ്ഞ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന പോലെ